amigos de Halcón Lucha Libre, Dave the Clown hoy, demostrando que la calidad de Reverín se sobrepone ante el carisma. Por supuesto, les demostré hoy a los dos con los que me enfrenté que Dave the Clown está sobrado para ellos. Un novato que, que, quiere, que quiere ponerse con un tigre y el espectro, un gran luchador, pero por supuesto que Dave the Clown siempre se va a imponer por el tamaño, por el peso, por la experiencia, por todo. Los dos rivales que me tocaron muy buenos, pero no mejor que Dave the Clown. Vienen proyectos muy importantes para ti, platícanos un poquito. Sí, vienen proyectos muy grandes, viene una internacional, internacionalización, por supuesto, vienen muchos proyectos en AAA, también proyectos propios en, en, en bastantes arenas, a full de trabajo, a full de, de proyectos, entonces, este, pues nada, viene un año, esperemos que se mantenga así ya con, con esto de la pandemia para poder seguir con esa máquina en marcha. Hoy, que en estos días festejamos el Día del Niño, tu personaje, a pesar de, de la rudeza, digamos, muy seguido por, lo, por los infantes. Sí, es algo muy chistoso, es algo muy chistoso, donde un personaje que de inicio se creó para, para dar miedo a los niños, se ha convertido en un personaje querido por ellos. Lugar donde se presenta Dave the Clown, siempre hay varios niños con la máscara, con el muñeco, con el muñeco y con el vestuario incluso, queriendo una foto y queriendo un autógrafo. Mándale un saludo a todos los niños que te ven a través de Halcón Lucha Libre, por favor. Sí, un saludo a todos los niños hoy en su día. Espero que se la pasen muy bien, que disfruten a sus papás, que disfruten a sus abuelos si los tienen, que se la pasen de lujo, sean niños hasta que puedan. Así que les mando un gran saludo de parte de su amigo Dave the Clown. Y ya saben, pórtense bien, échenle ganas a la escuela o se los carga el payaso. Muchas gracias. Señor.